Entonces, el punto 2 del modelo de Mariel Jardima se llama crear el entorno físico del aprendizaje. ¿ya? Eh, ¿Qué me gustaría más a mí como profesor universitario tener un aula así? Yo envidio a las profesoras parvulares, a diferenciales o a aquellos profes, pocos profesores eh, que, como nos recordaba Ana María en la clase pasada, tienen estas aulas temáticas, ¿ya? Eh, eh, que inclusive en enseñanza media. El, y yo relaté la experiencia que tuve en un liceo en Temuco, en que las profesores de ciencia tenían un aula temática. ¿ya? Eh, ¿Qué más nos gustaría que todo fuera de, de este estilo en todos los niveles, eh, estilo Montessori lo llaman a, a algunos, ¿ya? pero que tener este tipo de, de aulas? ¿ya? <coughs> eh, entonces, aparentemente el ambiente físico es muy importante eh, en, en este punto que trata María Hardiman para... Favorecer el aprendizaje. Entonces, eh, en realidad, desde el punto de vista científico, sí se ha estudiado mucho en condiciones, yo diría, de laboratorio, que la temperatura, la iluminación, inclusive la calidad del aire, eh, eh, tienen influencia sobre el aprendizaje. ¿ya? Entonces, en Chile yo creo que es un laboratorio perfecto, que vemos en los inviernos, por ejemplo, eh, muchos casos de problemas que hay con las aulas. O sea, tenemos desde aulas que se llueven, o colegios enteros que se llueven, la hemos visto lamentablemente, ¿ya? O, o con eh, algunos colegios que han tenido que cambiar su calendario y tirarse un poco más para el verano, enero, que eh, aulas sin aire acondicionado, uf, que es terrible estar ahí. Entonces... Eh, pero en realidad ustedes saben que para ver un, el, el aula es un todo, digamos, no es una variable física eh, cada, por, por, cada uno por su lado, sino que es un todo. Entonces eh, uno podría pensar que eh, hay una especie de falta de interés por el, el estudiar el, el, el aula como un todo, ¿ya? Y, y, y eso básicamente tiene que ver con que... Eh, eh, la mayoría de los estudios es, es fácil fijarse desde el punto de vista científico en una variable, ¿ya? Pero trabajar con estudiantes en realidad es una situación, digamos, un poco más complicada. O sea, hay muchas variables del entorno físico que están ocurriendo al mismo tiempo en, en una sala de clase. Mira, oh, esa sala, esa sala nos parece después de, de esta pandemia tan lejana de esa situación. Ya volveremos alguna vez. Bueno, entonces... Hay súper poco estudio, ahora vamos a la parte como más formal de la ciencia, respecto a realmente cuál es la influencia del, del espacio físico, de lo que yo hago así en la sala de clase, o de las condiciones de la, institucionales de la sala de clase, respecto al efecto que tiene sobre el aprendizaje. Entonces aquí hay un estudio que se hizo en el 2015, eh, que yo diría hasta el momento sigue siendo el estudio más completo, porque por uno, la cantidad de escuelas involucradas, 27 escuelas, la cantidad de cursos, 153, la cantidad de estudiantes entre los niveles de, 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 de niveles que corresponden entre 5 y 11 años, ¿ya? Y, y el, básicamente lo que comparó es la aula tradicional, es decir, sería esa aula tradicional, con lo que en, 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 en Inglaterra llaman el aula flexible, ¿ya? Que en realidad no es exactamente eso, sino que son la típica aula en que las mesas se pueden juntar y armar mesas para trabajo en grupo, ya eh, no está el concepto esto del, de la, del pupitre, digamos, individual, sino que está el concepto de esta aula que se puede ensamblar para actividad en grupo. Eso, eh, eso es lo que llaman en este estudio las aulas flexibles. ¿Y qué es lo que encontraron? Encontraron que hay una correlación entre el aprendizaje que es igual es baja y las, las buenas condiciones eh, ambientales, que estamos hablando de que tenemos un 16%. Ahora, 16% a mí me suena bajo, pero puede ser muy relevante para el aprendizaje. ¿ya? Y, y lo que encontraron, que el, el rendimiento de los estudiantes eh, podríamos dividirlo en, eh, en dos áreas. Uno que está el, aquí a, la, a vuestra derecha, que sería el, la condición física como las variables como fija, por decirlo así, la luz, la temperatura y la, y la calidad de la, del aire. Recordemos que de ese 16% me refiero, todo eso es un, un gráfico de torta del 16%. Entonces, dentro de ese 16%, ellos vieron que las condiciones de iluminación, la temperatura y la calidad de la, del aire daban cuenta como el 50% entre ellas de, de cómo afectaba el aprendizaje. 
Pero la, lo interesante, ¿ya? Eh, para mí no es esta parte, sino que es la otra parte del, del, del gráfico de Torte, que es eh, que eh, podríamos decir que son eh, factores de estimulación o de individualidad. O sea, cuando tenemos la... A ver, creo que en la otra diapo... Ah, no, ahí, ahí dice. Factores como la individualización son muy relevantes. Entonces, eh, por ejemplo, el, el que sea un aula flexible en que los estudiantes puedan personalizar su aula ¿ya? es importante. Eh, también es importante que haya un cierto sentido de la propiedad, o sea, que tengan su espacio, su, su rack o su entorno que puedan eh, eh, tener, eh, tener ellos eh, propio. Eh, también la complejidad. ¿Ya? Un, un aula así, sin, na, sin nada pegado en las murallas, eh, parece no ser bueno. ¿ya? Y lo otro, que hayan presentes colores, ¿ya? No, que no sea simplemente la luz del tubo fluorescente y las paredes eh, pla, eh, planas, sino que haya un poco de color. Entonces, interesante que en el espacio físico, eh, tanto las variables que uno piensa que es lógico, que la luz, la temperatura y, y, y la calidad del aire son importantes, también son muy importantes aquellas cosas que no pueden individualizar un aula, hacerla más como personal, más empática con los estudiantes. ¿Ya?